Hi friends, welcome to the Engineering Factory. In this video, we will see the 7th segment display. First, the 7th segment is what we will see. That is, we will use the LED for the 7th segment. We will create the 7th segment. We will use the number of the 7th segment. We will use the on-off. That is, we will use the over segment. We will use the number of the number of the number of the segment. We will use the number of the segment. We will use the number of the number. डिस्प्ले आओ, ओके, सेवेंथ सेगमेंट ले एनएनए वैरिटी ऑफ सेवेंथ सेगमेंट डिस्प्ले लाए रखे हैं अपडिंग रहता पति पापों, फर्स्ट पति ना बीसीडी सेवेंथ सेगमेंट, बीसीडी अपडिंग रहते हैं नन पति ना, इन द सेवेंथ सेगमेंट डिस्प्ले ले फोर पिन ना आ रहे हों, इन द फोर पिन ना मट्ट में अच्छी ना मे� टू डिस्प्ले पन्नो ना डबल जीरो वन जीरो अब डिंग रे डाटा आउट होता हूँ ना टू डिस्प्ले आऊँ सो इन द मरी बाइनरी वैल्यू आउट होते नम्बर सेवन सेगमेंट का डिस्प्ले पन्नी क्ला नेक्स्ट ए नर्क अब डिंग पाती ना कॉमन एनोड कॉमन एनोड अब डिंग ऐड करती ना फर्स्ट इन द ओवर सेगमेंट लियो ओवर एलईडी � एनोड टर्मिनल है लातियो कामना कनेक्ट नहीं पाना अगर जो पास्टिव टर्मिनल है लातियो कामना कनेक्ट पनी उरे उरु पिन मटो नमक जो आउटसाइड ले करेगा तो इन द उरु पिन ले मटो नमक पास्टिव थ्री वोल्ट करता हूँ बीना थ्री वोल्ट लासेगमेंटो कामना कनेक्ट आयर को नमक ये बड़ी इधर कंट्रोल पन्ना अपनी पति ना ओवर सेगमेंट कैथोड पिन ले ना हम इंदर टाइम ले ग्राउंड कर गरमो अंदर टाइम ले अंदर सेगमेंट मटो आना आगो सो इधर वैसे ना हम इंदर सेगमेंट का आन मोनो नहीं करमो अंदर सेगमेंट के अंदर मधुरी ना हम ग्राउंड कनेक्शन है कोड दे आन मनी क्ला इधर ना प्रैक्टिकल एक्सप्लेन मंड रहा अर्थे कॉमन कैथोड कॉमन कैथोड ना कॉमन है ना � इंटर कनेक्ट आएगी ओरे ओर आउटपुट मटन हम उकड़े क्यों? तो इन द पिन ले नम्म ग्राउंड एक कामना कनेक्ट पनी क्ला इधर कर्सर को गुड़िया इंदई एक्टिव पिन ले पड़ी ना पास्टिव वोल्टेज अदा तो थ्री वोल्ट कोड़कुं बोले ये ना ओन पड़ी ना ओवर सेगमेंटो सेपरेट आ आना को नम्मलोरे नंबर डिजिट किया समाधि � निये यंदे सेवन सेगमेंट डेट थिंग नालो इंदे टू टाइप्स ले एडो ओर टाइप आ रखो इध करते टाइप पुनम पातिंग ना सेम टू सेवन सेगमेंट इधे ये डेट थिंग नालो सेम वैरिटी कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड टू डिस्प्ले वे पैरलल कनेक्ट पनीर पागा इधे ले ना पनीर पागा ना रेंडे सेवन सेगमेंट डिस्प्ले वोड़ा कॉमन प रेंडर सेगमेंट आयो, नम्मा डेटा डिस्प्ले पन्ना आयेगा। नेक्स्ट है, सेवन सेगमेंट ले फोर डिस्प्ले, नाल सेवन सेगमेंट है, पैरलल ला कनेक्ट पनीर पागा। इधर लिए पति ना ये टिप्पणी में दुगले कामन आ रखों, तो इन्दे ये टिप्पणी मूले माला नम्मा, तेरे ना डेटा वे, अदाउ वन ने डिस्प्ले पन्ना नमक दैवी के तमारी कंट्रोल पनी क्ला सेम सिक्स सेवन सेगमेंट हो अधैर बोला था कामना डेटा पिन रुको अदौड़ा ओवर सेगमेंटी कंट्रोल पन्दर गाना सेगमेंट पिन रुको ओके इधर नमक प्रैक्टिकल आप आउंगे तो इन्हों क्लियर आवे पुरी हो ना उंगले बोले डेमो वाला काट रहा है नेक्स्ट सेवन सेगमेंट इंटरनल एनोड साइड में तो कामना कनेक्ट पनी अदर पास्टिव पावर ओड़ा कनेक्ट पनी था, तो इस वंदे कामन एनोड नेक्स्ट है कैथोड साइड अदर अदर नेगेटिव साइड इधर लेना हम ग्राउंड करूँगा ओवर सेगमेंट तो इधर बारी तनी तनी आप पिन में वंदे नमक करेंगे अदर अदर ओवर सेवन सेगमेंट आउट से लें ये टेप पिन रखूँगा साइड लव उरे डार्ट रुको। निंगे उरे फ्लोट नंबर डिस्प्ले पन्नो, आधा उरे 4.5, 4.3 इन्ना मधरी निंगे डिस्प्ले पन्नो ना ऐसी ना आंधे डार्ट एलईडी ग्लो पनी निंगे वेरी पनी क्ला। अधिक अगर ना इंदा यही सेगमेंट यूज़ पन्नो, मैक्सिमम इधे यूज़ पन्नो मण्डागा। 
இன் கேஸ் ஏதாவது அப்ளிகேஷன்ல தேவைன்னா இந்த எயிட் எல்இடியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த சர்க்கியூட்டை உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு அப்போ கிளியராகவே புரியும் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த எயிட் பின் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து டாட் ஸோ இதை நான் ஆல்ரெடி ஆனில் வச்சுருக்கேன் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணதுனால இது ஆல்வேஸ் ஆனில் இருக்கு மற்ற எல்இடி எல்லாம் பாருங்க ஒவ்வொரு எல்இடியும் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் நம்மளோட செவன் செக்மெண்ட்டில் எந்த செக்மெண்ட்டை நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு கிரவுண்டு ஸோ இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது கிரவுண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் எல்இடி வந்து ஆன் கண்டிஷனில் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டையும் செப்பரேட்டாக நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் மேனுவலாக ஒரு சுவிட்ச் மூலியமாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த மேனுவல் ஆப்ரேஷனை தான் நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டையும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் இருக்க கோடு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது இதுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு எல்இடியும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதுக்கான ஈக்குவலன் எக்ஸா வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த எக்ஸா வேல்யூ எக்ஸா டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சால் தான் செவன் செக்மெண்ட்டை ப்ராப்பராக ரன் பண்ண முடியும் ஓகே அந்த டேபிளை நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் ஓகே நான் ஆல்ரெடி டேபிளை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த டேபிளை எப்படி கிரியேட் பண்ணலான்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் காமன் ஆனோட்னா டேபிள் டிஃப்ரெண்ட் காமன் கேத் அவுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான டேபிள் டிஃப்ரெண்ட் இது காமன் கேத் அவுட்டுக்கானது இது காமன் ஆனோட்டுக்கானது ஃபர்ஸ்ட் காமன் ஆனோட்க்கு எப்படி டேபிள் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் காமன் ஆனோட்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் காமனாக வந்துடும் ஸோ பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நம்ம ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ எந்த செக்மெண்ட்டை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னாலும் அதுக்கு கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் மூலயமா தான் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் எந்த டைமில் ஜீரோ அதாவது கிரவுண்டு ப்ரெசென்ட் ஆகுதோ அந்த டைமில் அந்த செக்மெண்ட் மட்டும் ஆன் கண்டிஷனில் இருக்கும் மற்ற எந்த பின்லாம் பாசிட்டிவ் அதாவது ஒன் ஹை கண்டிஷனில் இருக்கும் அந்த டைமில் அந்த செக்மெண்ட் ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கும் நம்பர் ஒன்னை டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் எந்த ரெண்டு செக்மெண்ட் ஆனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துங்க நீங்கள் ரஃபாக செவன் செக்மெண்ட்டை வரைஞ்சிக்கோங்க ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கும் ஏ பி சிடி இஎஃப் ஜி அப்படிங்கிறத நேம் கொடுத்துங்க காமனாக ஒரு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏ செக்மெண்ட்டை நீங்கள் ஆன் பண்ணுமா பி செக்மெண்ட்டை எந்த செக்மெண்ட்டை நீங்கள் ஆன் பண்ணுமோ அந்த செக்மெண்ட்டில் ஜீரோவை அசைன் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பார்ப்போம் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அண்ட் சி இந்த ரெண்டு செக்மெண்ட்டும் ஆன் கண்டிஷனில் இருந்தால் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஒன்னுன்னு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ உங்களோட டேபிளில் பி அண்ட் சி இந்த காலமில் ஜீரோ ஜீரோ போட்டுக்குங்க ஏன் அப்படின்னா ஜீரோ எப்போ ஜீரோ வருதோ அந்த டைமில் தான் நமக்கு எல்இடி க்ளோ ஆகும் அதனால் ஜீரோ போட்டுக்குங்க மற்ற எல்லாத்துலேயும் ஹை தான் தேவை ஸோ ஒன் போட்டுக்கலாம் எல்லா டேபிளையும் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை எக்ஸா வேல்யூவாக கன் கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் நம்பருக்கு ஈக்குவலண்ட்டான எக்ஸா வேல்யூ எஃப் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் பிட் ஹையில் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோர் பிட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட் எஃப் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் பிட் பாருங்கள் டி அதாவது ஃபோர்த்து பொசிஷனில் இருக்க பிட்டு ஹையாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்கிறது ஹையாக இருக்குது ஸோ இதை ஒன்றுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் இதை நாலு இதை எட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ எயிட்டு பிட் அதாவது ஃபோர்த்து பிட்டு ஹையாக இருக்கிறதுனால எட்டு ஜீரோ பிட்டு ஹையாக இருக்கிறதுனால ஒன்று ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு நைன் கிடைக்கும் அதனால் நைன் நான் போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ ஒன்றை நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ எஃப் நைன் இந்த எஃப் நைன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அசைன் பண்ணிங்க ஏதாவது ஒரு போர்ட்டுக்கு அந்த போர்ட்லேருந்து வரக்கூடிய அவுட் புட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கண்டினியூஸாக ஃபைவ் பின் ஹை ஆகும் ரெண்டு பின் லோ ஆகும் அடுத்த பின் ஹை ஆகும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை நீங்கள் டைரெக்டாக செவன் செக்மெண்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டிஸ்பிளே ஆகும் சேம் இதே மாதிரி தான் ரெண்டு நம்பர் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த செக்மெண்ட்லாம் ஆனில் இருக்கணும் அப்படின்னு பாருங்கள் சைடில் வீடியோ டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் அதில் பார்த்துக்கங்க டூ பி எந்தெந்த செக்மெண்ட்லாம் ஆனில் இருக்குன்னு செக்மெண்ட் ஏ பி அண்டு டி இ ஜி ஸோ இந்த செக்மெண்ட்லாம் ஆன் கண்டிஷனில் இருக்கணும் அதனால் அது எல்லாத்துக்கும் நான் ஒன் போட்டுக்கினேன் மற்ற செக்மெண்ட்டுக்குலாம் நமக்கு ஆஃபில் தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால் ஹை பண்ணிக்கங்க அதாவது
இந்த டைம்ல உங்களுக்கு நம்பர் டூ டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்படின்னா ஏ போர் இந்த எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூவை நீங்க அசைன் பண்ணணும் சேம் நம்பர் த்ரீயை நீங்க டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா நம்பர் த்ரீக்கான எந்தெந்த செக்மெண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆன் கண்டிஷன்ல வேணுமோ அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவல் ஆட்டா நீங்க ஜீரோ போட்டுக்கோங்க செக்மெண்ட் ஏ பி சி டி அதுக்கடுத்து ஜி இந்த செக்மெண்ட் எல்லாம் ஆன் கண்டிஷன்ல இருந்தா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே த்ரீன்னு வரும் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் ஜீரோ போட்டுட்டு மற்றதெல்லாம் ஒன்னு போட்டுருங்க இதுக்கான ஈக்குவலண்டான எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க பி ஜீரோ பி எப்படி வரும்னா நார்மலா இந்த பைனரிய நீங்க எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூவா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஈக்குவலண்டான எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ வரும் சேம் இதே போல ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் நீங்க டேபிள் கிரியேட் பண்ணும் நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிருக்க இந்த எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூவை நீங்க கோட் எழுதுறீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெட்டர் நீங்க ஒன் டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்றது நல்லது இதே போல நீங்க செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூவை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அடுத்து காமன் கேத்தோட் கேத்தோட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கேத்தோட் பின் அதாவது கிரவுண்ட் பின் உங்களுக்கு காமனா வந்துடும் பாசிட்டிவ் பின் மட்டும்தான் நம்ம ஆனோட் பின் மட்டும்தான் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் மூலியமா கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம் ஸோ பாசிட்டிவ்னா நம்ம கண்டிஷன்ல ட்ரூவா இருக்கணும் ஹையா இருக்கணும் ஸோ எந்த நம்பரை நீங்க டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டிஸ்பிளேக்கு ஈக்குவலண்டான செக்மெண்ட ஹை பண்ணிக்கோங்க தேவையில்லாததை லோ பண்ணிக்கோங்க இந்த டேபிள பாத்தீங்கன்னா காமன் ஆனோடும் காமன் கேத்தோட ஆப்போசிட்டா இருக்கும் அதாவது காமன் ஆனோட்ல எதெல்லாம் நீங்க ஹைல இருந்ததோ அதெல்லாம் காமன் கேத்தோட்ல லோவா இருக்கும் காமன் ஆனோட்ல எதெல்லாம் லோவா இருந்ததோ காமன் கேத்தோட்ல அதெல்லாம் ஹையா இருக்கும் அதோட ஆப்போசிட் சைடா இருக்கும் ஸோ இந்த டிஜிட் கேத்த மாதிரி நீங்க பைனரியை கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அந்த பைனரியை எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூவா கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ ஜீரோ எக்ஸ் த்ரீ எஃப் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஜீரோவுக்கான எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஒன்னுக்கான எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ அதே போல ஜீரோ எக்ஸ் ஃபைவ் பி அப்படிங்கிறது நம்பர் டூக்கான எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராம்ல ப்ராப்பரான செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளேல நம்பர் கிடைக்கும் ஓகே இந்த எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி எப்படி கோடு எழுதலாம் அப்படிங்கறத நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் வாங்க கோடு பார்ப்போம் கீழ் ஓபன் பண்ணிப்போம் கீழ் ஆல்ரெடி நான் ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராமோட ஆப்ரேஷன் நான் மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ளூட் எடர் ஃபைல் எடர் ஃபைல் நார்மலா உங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் டிஃபைன்ல பாருங்க செக்மெண்ட் பி டூ அதாவது போர் டூ பின்ன நான் செக்னு ஒரு வேரியபிள்ல டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ போர் டூ போர் டூல எயிட் பின் இருக்கும் எயிட் பின்னையும் நான் செக் அப்படிங்கிற வேரியபிள் அசைன் பண்ணிக்கிட்டேன் எந்த இடத்துல நான் செக் அப்படிங்கிற வேரியபிள்ல டேட்டாவை அசைன் பண்றனோ அந்த டேட்டாக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட போர் டூ எயிட் பின்னும் அஃபெக்ட் ஆகும் அடுத்து பாருங்க எஸ் டேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு அறையை எடுத்திருக்கேன் இந்த அறை ரொம்ப முக்கியம் இந்த அறையில தான் நான் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலான எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூவை அசைன் பண்ணிருக்கேன் அதாவது நீங்க டேபிள் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா காமன் ஆனோட் டேபிள்ல பாருங்க இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வருவோம் நார்மலா ஒரு ஜேங்கிற ஒரு வேரியபிள் எடுத்திருக்கேன் அதை ஜீரோ கண்டிஷன்ல வச்சிருக்கேன் எதுக்காகனா ஃபார்லுக்காக நெக்ஸ்ட் ஒயில்குள்ளதான் நம்மளோட கண்டிஷன் எழுத போறோம் எதுக்காக ஒயில் ஒன் யூஸ் பண்றோம்னா நம்மளோட ப்ரோக்ராம் கண்டினியூஸா ரன் கண்டிஷன்லயே இருக்கணும் எந்த டைம்லயும் ஃபெயில் ஆகக்கூடாது அதாவது நம்ம டிவைஸ் ஆன் பண்ணதும் டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய நம்பர் எப்ப டிவைஸ் ஆஃப் பண்றாங்களோ அது வரைக்கும் கண்டினியூஸா ரன் கண்டிஷன்லயே இருக்கிறதுக்காக ஒயில் ஒன் குள்ளதான் நம்மளோட கூட எழுதணும் ஓகே ஒயில்குள்ள ஒரு ஃபார்லூப் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஃபார்லூப் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோல இருந்து நைன் வரைக்கும் ஒவ்வொரு நம்பரையும் மாத்தி மாத்தி டிஸ்பிளே பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஜேவோட வேல்யூ ஜீரோன்னு ஃபர்ஸ்ட் அசைன் பண்ணிருக்கேன் ஸோ ஜே லெஸ் தென் டென் லெஸ் தென் டென்னா பிஃபோர் நைன் வரைக்கும் இந்த ஃபார்லூப் கண்டினியூவா ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் ஜீரோ ஜீரோ டைம்ல பாத்தீங்கன்னா செக் அப்படிங்கிறது ஃபோர் டூக்கான வேரியபிள் நேம் இதுல நான் என்ன அசைன் பண்றேன் பாருங்க எஸ் டேட்டா அப்படிங்கிற அரேவோட ஜீரோ இண்டெக்ஸ் அதாவது ஜீரோ இண்டெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ எக்ஸ் சி ஜீரோ இந்த ஜீரோ எக்ஸ் சி ஜீரோ அப்படிங்கிறது எக்ஸா வேல்யூ சி ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஜீரோ அப்படிங்கிற நம்பரை டிஸ்பிளே பண்றதுக்கான ஈக்குவலன் எக்ஸா வேல்யூ ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நமக்கு செக் அப்படிங்கிற வேரியபிள்ல ச
எஸ்டேட்டா அப்படிங்கிற அரேவோட இண்டெக்ஸ் ஒன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸா வேல்யூ எஃப் நைன் எஃப் நைன் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஒன்னுக்கான ஈக்குவலண்ட் எக்ஸா வேல்யூ ஸோ இந்த டைம்ல நமக்கு ஒன் டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் டிலே அடுத்து ஜேவோட வேல்யூ டூ ஆகும் நெக்ஸ்ட் அடுத்த நம்பர் டிஸ்பிளே ஆகும் அடுத்தடுத்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ செக் அப்படிங்கிற வேரியபிள்ல அசைன் ஆகும் ஸோ நம்ம போர் டூல கனெக்ட் பண்ணியிருக்க செவன் செக்மெண்ட் ப்ராப்பரான நம்பர் வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ணும் சைட்ல வீடியோ பாருங்க ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம சேவ் பண்ணிப்போம் பில் பண்ணுவோம் எஸ் ஜீரோ வார்னிங் ஜீரோ ஏரர் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கான எக்ஸா ஃபைல ப்ரோக்ராமர்ல டம் பண்ணுவோம் இப்போ அவுட் புட் பார்ப்போம் ப்ராப்பரா டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்க செவன் செக்மெண்ட்ல ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி நைன் வரைக்கும் டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் நைன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இதே போல வீடியோ உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ